你的不对。方博，听说您儿女都有很高的成就，您好福气啊！哎呀，只要他们开心就好了呀。<笑>方博，其实父母的心和儿女的心永远是连在一起的，就像我。虽然妈妈在老家，我又不常打电话，但是我心里永远都想着我妈。遇到开心的、不开心的事儿，我都会第一时间跟她说。虽然现在不能常在一起，但是以后我一定会把她接到我身边的。你呀、啊，真是个孝顺的孩子啊！<笑>来，奶奶，啊。奶奶，你怎么了？奶奶，奶奶，菲儿，赶快过来帮忙！大家过来帮忙！奶奶怎么了？奶奶，噎着了，快往前扶！奶奶用力！奶奶，来不及了！奶奶，奶奶你再忍忍啊！好了，拿点热水。水，奶奶，奶奶，奶奶喝点水啊！哎，怎么了？怎么了？来，我看一下，喂奶奶吃饭，不小心噎到了，怎么样？没事吧？快，没事吧？送医疗室。哎，哎，让一下。奶奶，没事了啊！多亏这姑娘了啊！哎，大家都散了，散了啊！没事了，没事了。哎，开始叫好。院长，哎，佳姐，你今天怎么来了？院长，我今天刚好没什么事，就来看看大家。这位是……哦，这是新来的义工陶菲儿。陶小姐你好，您好，于总。怎么，你认识我吗？我是欧诺的员工，后勤部的陶菲尔，以前在公司见过你，没想到还能在这儿遇到你，嗯、真的好巧啊！你刚才表现的很好，临危不惧，也很勇敢。啊，搞了半天，原来是一家人呐！<笑>院长，那我先去照顾方博了啊。于总，那我先去忙去了。哎，给我吧。啊，谢谢。嗯。好了，方博，咱们走啦。哎，好。走喽。哎，这姑娘真的不错，人长得漂亮，一点也不娇气。您好，请问您有预定吗？好，找人。对吧？你好，你好，请问你们有预定吗？陶小姐，三位、啊、稍等。王宝珠她怎么来了？五号桌这边请，谢谢。我们早到了十分钟。哎，你好，谢谢。谢谢。哎，宝珠姐，先看看吃什么。哎呀，不急，小婷，我跟你说，一会儿人来了，千万别硬撮合。我是打开心扉，但咱不知道人家心里是怎么想的，顺其自然就好。行了，我知道啦。不过宝珠姐啊，这个人真的特别好，就算相亲不成。交个朋友总是可以的吧？相亲，宝珠姐，你相信我，我跟叶师傅认识这么久了，他这个人啊，最大的优点就是靠谱、实在，真的。你呀、啊，还是年纪太小，哪有那么多靠谱的男人、啊？哎呀，真的，他挺靠谱的，而且有什么说什么，从来不撒谎。这么肯定？嗯，他要敢撒谎，我。他要是这么靠谱的话，你自己怎么不留着？你
，你都不知道他比我大多少。哎呀，我俩真挺不合适的，不过做个朋友还是可以的。他怎么还没来啊？我催一下他。哎，别催了，可能是路上堵呗。嗯，咱俩先点点喝的，你点。你这个大司机还能迷路啊？丢不丢人？到哪儿了？他迷路了，还说自己是活地图呢，连个咖啡厅都找不到。我接他去，你等我会儿啊，保住姐。大人了，真是的。三十块，啊、哦、好。你的东西，谢谢啊。不客气呃，您好，请问是陶笑挺的朋友吗？我是叶师傅。啊，你好。啊，你好。我是王宝珠。啊。啊，坐。啊，好。呃，小挺出去接你了，你没看到他吗？哦，我特意把他支开的。要不要先点点喝的？啊，好。我实话实说吧，我其实不是特别想来相亲的，只是陶小挺一直在跟我说这个事儿，我不太好驳他的面子。啊，我这个人生活不是特别稳定。而且一个人惯了，没关系的。其实大家情况都差不多，没关系啊，就当交个朋友嘛。不过，你跟小挺形容的可不太一样。呃，你今天穿的很漂亮，妆化的也不错，能转一点图吗？轮廓也不错。你懂摄影？啊？你刚刚的样子，看起来特别像摄影师。业余爱好，业余爱好。谢谢。其实，看你的品味还是挺不错的，但是这件衬衫的问题有点大。如果你相信我的话，我给你重新设计一下造型，肯定你跟现在的气质不一样。我是什么气质？你看你的手，手指修长，干干净净的，一点儿都不像个黑车司机，反倒像个艺术家。干嘛这样看我？啊！哎，你平时喜欢什么颜色？黑色、白色还有灰色。哇，这可不行！你的肤色适合搭配亮色的衣服。哦。嗯，要不这样吧，你留个电话给我，我给你重新设计一下造型。嗯。你可别小看我啊！你看，这都是我设计的。我能看看吗？当然
。哇，真的不错。以后如果我有片子的话，我我我说我朋友如果有片子的话，可以找你合作呀。当然啊，你的设计真的不错，<笑>我非常喜欢你设计的风格，哎，尤其这张。你行不行？这么好找的地方都找不着。站过了。不过，你今天是挺帅的哈。借来的衣服吗？人我见过了。见过了。你就这么怕我找不到老婆去吗？我都知道了。见都见面了，有什么好不知道的？我是说，宝珠姐人也挺好的，你不也单身吗？你俩在一块儿，这不也挺好？人家是不错啦，高级白领。我呢，开车司机啦，除了有一把年纪，会加点心灵鸡汤的花，其他的什么都没有。花送你了，走了。喂，叶师傅，什么情况啊？大卓，撤！哎，回来了，宝珠姐，对不起啊。干嘛对不起啊？哦，对了，我们两个人刚刚见过了，而且聊得非常开心。这确实是个挺不错的人，聊得很开心。嗯。哪儿来的？叶师傅带来的。他给你的。嗯。这个人倒是有点意思，花都这么特别。<笑>他们家本来就种了很多菜啊、花什么的，自己种的还挺多的。也不是他们家的，就是他帮人看的房子。但他这不是抠啊，他就是想表达一种。嗯，独特的田园情怀。现在这个年代，还能自己种花种菜的，真是不多了。可见这个人的内心还是很干净的。哦，对了，他可真不像个黑车司机，看起来啊，倒像个艺术家。<笑>我怎么没有觉得？洪泰哲。洪泰哲，过来，过来，过来,过来，怎么了？你怎么搞定他的啊？我搞定了，你搞上他了吧？你自己看。<笑>你还好意思笑是吗？不是将军，他跟我要电话，我,我没太好意思，我就你不好意思，你就把我电话留给他是吗？<笑>别这样，你看这，宝珠人挺好的。你现在自己也单身着，你就跟他凑合凑合，将就将就。你不是也单身吗？我，你觉得人家好，你跟人凑合去啊？我告诉你啊，洪泰哲，我是让你来给我解决麻烦的，不是让你来给我添麻烦的。这件事情你给我解决干净。哎，将军，你状态不太对啊。哎，你看我给你分析一下啊，你看是不是这样？本来呢。你以为陶潇霆找的是你，跟你一起约会，结果呢，他把你介绍给别人，所以你这个心里面就，<笑>一看你就不会演戏，你内心里所有东西被人一看就穿了。<笑>只要拥有信念，还没睡着就开始说梦话了呀你。可你要失去信念的话，就一无所有啦！哼，真是的，说什么呢？我先睡了。
。哎，师傅，你知不知道，我从小到大，其实都还没有说过花呢。是我等你的思绪。你今天是挺帅的哈。他可真不像个黑车司机，看起来啊，倒像个艺术家。等你归来消息，我在荒野里沉沉的睡去，醒来一时。的天地。坐这儿了，睡不着啊！我听叶师傅说，你今天带他去相亲了。宝珠姐说他挺好的。嗯<咳>，他还说什么了？嗯，说两个人聊得挺好的呀，挺开心的呀，没别的了。哎，你天天这么忙着别人的事儿，你有没有想过自己要找什么样的？我啊，喜欢我妈的，对我姐好的，不用对你好吗？那是必须的，这是首要条件。那如果这样的人同时出现好几个，你要怎么选择？<笑>你想多了，我没那么命好。是说假如，假如，嗯，那就挑一个。不用我说话就能懂我的，一个温暖的、会聊天的，一个每天在一起都不会厌烦的。兴许这样的人就在你的身边。<笑>拉倒吧，没工夫想那么多了。我要做一个最优秀的造型师，挺好，挺美。挺不错，晚安。晚安。嗯、<笑>收到我给你的生日礼物了。OK， 别客气，应该的。Please， 别跟我提这件事情了。OK， 我暂时不会回去的。你好烦啊！我真不该给你打这电话。OK， 再跟你说一遍 ，Happy Birthday， Bye You look at this one. Okay. Yes. There's also the second one. You have to look at it. Mr. Zhang, today we're going to have a meeting with the Dr. Korea Korea Korea. Tomorrow, the Dr. Korea 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 will be closed. Tomorrow, we'll have dinner with Dr. Korea Korea Korea. Three days later, it's the birthday of Lian Zong. You look at this one. Okay. Yes. There's also the second one. 
，也得看一下。董事长，今天要和上次德国考察团的人开视频会议，明天商会会长到访，后天和贾总吃晚餐，还有三天后是连总的生日。连总的生日啊，这是他回来的第一个生日啊，一定要重视。哎，你等一下去后勤部交代一下，我要给他个惊喜。好的。等一下，啊，我亲自去。嗯，董事长早，董事长早，董事长早，董事长早。今天来后勤部是有一件很重要的事情需要你们配合一下。您说，董事长。大后天就是连总的生日，我想办得热闹一点。好的，没问题，我们来安排。但是我想要的不是一个简单的生日趴，想要的是一个惊喜。惊喜，惊就是他以前要跟连总保密，喜就是一个形式一定要特别，要值得回味。我看你们后勤部专门出个人跟进一下，有什么情况，有什么问题，随时跟我联系。好的，谁愿意自告奋勇？还能有谁？董事长，我对这次 party 很感兴趣，如果有需要的话，我来。我每天只想看你好，就是你，他姐，你是这次生日派对的主要负责人，我需要认真的和你探讨每一个细节。十分钟后，到我办公室来找我。你想干什么呀？是想跟我对着干是吗？没这想法也没这兴趣。连总的生日趴本来就应该我来做，你横插一杠干嘛呀？就是因为你老觉得该你来。姐，咱们就不能低调点，离应数远点吗？哦，保持距离，让你上。我这是为了你好，咱们就不能老老实实做人，本本分分做事吗？你别说那么多没用的，既然揽了这活你就好好干吧，放心，我肯定好好干。哎，小婷，来，坐。我就不坐了，董事长，这在公司呢。既然我负责连总生日趴，下任务吧，我去执行。哎呀，就那么一个趴嘛，有什么难的？你就坐在这儿陪我说说话就行了，那些东西我让李纯安排好方案，具体的就交给后勤部去落实一下就好了。英树，你现在有事没事就找我来，让人家看见算什么呀？您是董事长，没人管，不需要干活，可我需要干活啊，我有人管。那你就到我这儿来，我这就给他们打电话，把你要到我身边来。求英树，真是够了，我真的很忙，好不好？你要再不回答我问题，我马上走。好,好,好,好，你说。这次 party 的主题是什么？不知道。元素呢？生日蛋糕啊，气球啊，彩蛋啊，甚至抽奖、抽大奖都可以啊。或者我们可以玩一些没有玩过的。你想想嘛。就知道玩。哎，人生苦短，乐是一天，不乐也是一天。我开开心心的，哪里不对吗？是。您是董事长，您说什么都对。那资料呢？他平时喜欢干什么？多大？特别爱好？连胜，三十五岁，商业奇才，号称华尔街之狼。至于喜好嘛，骑单车破风算不算？哦，对了，他之前是玩乐队的。乐队。干嘛？想听想喝点什么？深水炸弹？没有。我说你这人怎么回事？怎么怎么回事呀、啊？上回你跟我说你跟宝珠姐一点都不合适，但她却跟我一个劲儿的夸你，还说你像艺术家。我不像吗？哪儿像了
，刚才在门口戴个眼镜就香了呀。关火喽。不然呢？哈哈。哎，你最近是不是很闲呢、啊？陶总。对呀、啊。怎样？我很忙的。去，说的像医生愿意来找你似的。那赶紧说什么事呀、啊？说完可以走了。问你啊，你说一个为富不仁又心理阴暗的中年老男人喜欢什么呀？你为什么看着我说？我想说你们都同为中年老男人啊。谁是中年老男人啊？果然是我。那又怪我喽？对啊。快<笑>回答问题。你说这个人是谁？说了你也不认识啊。你说那个中年老男人是谁呀、啊？说你也不认识，赶紧的，回答问题。青春了，既然都已经为富不仁了，有什么是用钱买不到的呢？可他还内心阴暗啊。所以啊，青春存在的力量可以荡涤心中所有的污浊啊。这么玄乎啊？当然了，要不要用本子记下来呀、啊？我懂了。这还是问你们这种中年老男人管用，我问一圈人都不管用。所以问完了，嗯，走了。切，没准备多大。喂，你自己买的猪蹄自己不切啊？啊，对了，老板说今天打折送我一个，送你了，行了，走了。今天大驾光临，不是只来看我的环境的吧？记得我们上学组织乐队的时候，唱的就是这些老歌。没想到你现在还是很喜欢。想当年在学校，你和连胜联手，连胜吹嘘，你主唱，愣是把活生生的欧美流行音乐。唱出了比较有特色的中国风，厉害。那也没有你吹笛子厉害啊。哦，对了，之前组织乐队的那些乐器你还有吗？可不可以借给我一下？你要这些做什么？敬老院的老人们需要一些业余生活，我想教他们不同的乐器。仅此而已。我们这次生日 party 的主题是重返青春校园，所以我们整个的氛围还有会场布置一定要紧紧的围绕这个主题展开。放心吧，小姐，我们已经深刻领会精神了。对，你就放心吧。没问题的。对呀，放心，肯定没问题。对，哎，包主姐，包主姐，包主姐，现在来确认一下细节，会场布置谁负责？我。酒水呢？我来。现在万事俱备。还有一件非常重要的事情需要确定人选，那就是谁推蛋糕出来。这可是整个生日会最重要的环节